Heere, vanochtend is dit mijn gebed. Dat u die klanken van ons lof en die klanken van mijn boodschap zal hoor. En dat het een zoet klank zal wees op die oor, Heere. Heere, mag u vanochtend mij wegsteken achter die kruis. Mag ik hier totaal verdwijnen. Mag mensen niet u zien. En u hoor. En voor u buig. En u aanbid. Want u is die naam voor elke naam. Dat is geen gelijk nie. U is die een wat ons bevry het, Wat ons vrij gemaakt het van die tronk van zonde. Van vrees. Heere, kom en ontmoet ons vanochtend, Heere. Ons is hier voor een rede. En dit is om bij je voeten te zitten. Je te loof. Je stem te hoor. Spreek, Heere. Ons luister. Amen. Verleden zondagochtend, toe um, Jan so amazing preek gepreek het, so paar uur voor dit, hier net nog hier rondom drie uur, die heren my, my wakker gemaakt, en ek het hierdie slechte droom gehad, hierdie beelde, hierdie goed wat jou wakker maak, en toe ek wakker word, toe besef ek maar, hier wil vir my iets sê, en ek het opgestaan, en daar waar ons was, het ek nie eers die huise setup geken nie, en ek het rondgekrap, en ek het een stuk papier opgespoor, en ek het begin skryf, en ek het geskryf, wat ek voel die Heere vir my sê, en toe gaan klim ek terug in die bed, en toe ek terug klim in die bed, en ek sê vir die Heere, ok Heere, ek het nou gehoor wat die het om te sê, um, kan ek nou asjeblief slaap, het gaan een lang dag wees, ons moet ver rui, Heere asjeblief, en paar minuten gele, ek weet nie hoe lang het ek gele nie, toe maak die Heere my weer wakker, en ek sê ook okay, hier en ek staan op en ek gaan skryf nog en ek gaan terug in die bed en ek sê vir die heren, ok Jenny en ek denk ek het het nou, ek kry die boodskap en haar ruk, toe maak hy my weer wakker en hy geef my nog en toe denk ek aan die oud testament en vir Samuel wat, wat by Elie in die tempel was en drie keer moet opstaan voor die heren klaar gepraat was en sy sê gesê het so vanochtend is my poging om dit wat die Heere vir my gewys het oor te dra op die beste manier wat ek menselijk kan want daar is een strijd aan daar is een strijd aan in die wereld daar buiten en is een strijd wat begin binnen in my en jou dis die strijd tussen licht en donker vanochtend by die kinderkerkgroepe kyk hulle so video strookies karakter prentjies wat jy gehad het toe jy kind was die met die engelkie op die een skouwer, en die duivelkie op die ander skouwer, en, en die prentkie, die eenvoudige prentkie, is wat elke dag bezig is om daar buiten te gebeur, dit gebeur in ons, dat is een strijd vir jou siel, strijd vir jou intieme verhouding met God, en die duivel in die wereld probeer alles in sy vermoe, om een weg in te drijf tussen jou en die Heere, om te, om te sorg dat jy nie tyd het, om by die Heere uit te kom nie, om te zorgen dat wanneer jy gaan sit, om stil te tyd te hou, dan skakel die kracht af, en so aan, en so aan, das, das hier die strijd, vir jou siel, en dit gebeur as jy die rekenaar aansit, en besluit waarom te klik, en het gebeur as jy die tv aansit, en besluit waarom pleit te druk, en het gebeur as jy by een braai staan, en jy kies waarover gaan jy praat, en waarvoor gaan jy laag, en waarover gaan jy kwaad word. Daai strijd is elke oomlik aan. En is ook een strijd wat teen ons is, dis nie net in ons nie, dis teen ons, ons hevelike word aangeval, ons verhouding met ons kinders word aangeval, die speaker word aangeval. Um, die duivel probeer alles, maar alles, maar alles. Hy kom na jou werk toe, na jou bezigheid toe, na jou boerderheid toe, en hy probeer alles in sy vermoe om te keer dat jy gelukkig is in jou werk, dat jy voel dit wat jy doen op hierdie aarde, is Godse roeping, dis Godse plan, dis waar God jou sit het, dis waar hy jou wil gebruik, die duivel steel dit alles, en hy laat jou voel, dis een soutmijn, dis nog een dag wat jy werk, waar jy moet oorleef, waar jy net kos op die tafel moet sit, en dit was glad nie Godse plan nie, en dan, 
die grootste strijd van allemaal is die strijd wat om ons voet. Op elke vlak van ons samenleving. Als je kijkt niet naar wat die afgelopen week gebeurt het bij sauna, die grijpen naar mag en geweld, die politieke binnengevechten, en tussengevechten, die onbeschrijfelijke hoeveelheid corruptie, die wanbestuur, die geweld, die misdaad cijfer in ons land en die en die wereld het het vir ons die afgelopen week gewijs, een paar uur na die Heere vir my hierdie boodskap gegee het, toe gebeur die Grammys, en hierdie gebeur, Sam Smith, wat omself in vloed, wat sy pronoun is, they or them, want hij is niet enkelvoudig nie, hy is meervoudig, een lied gesing saam met, ek kies, ek kan net hulle name kry, want ek luister nie hierdie uh, muziek nie, um, saam met Kim Petras, wat een transgender is, en voor hierdie vertooning gebeur het, is dit wijd en zijt op, op Twitter en op goed gegooi, dat daar bij die Grammys geworship gaan word, aan bid gaan word, en as jy dit nie kan sien nie, hy lyk soos een duivel, hy het hoorings, hy het een ster, die goed om hom is demone, of versinne beeld, demone, kyk daar, sy tong hang uit, kyk hoe dit is ongelooflik. En ek wil vir jou sê, die chorus van hierdie liek is liekie catchy. Die jong mense luister om. Dit klink alright. Dit klink alright. Maar hier is die absolute versinnebeelding van wat met die wereld om ons gebeur. Dat daar letterlik hierdie strijd is vir ons siel, vir ons wereld. En hierdie strijd is so oud soos tyd. So, so lang soos wat die skeping bestaan, was die strijd tussen licht en donker, toe God die hemel en die aarde gemaakt het, heel aan het begin, staan daar, aan die begin was die aarde woes en leeg, en die gees van God het oor die waters gesweef, en toe beveel God, laat daar licht wees, het is die eerste ding wat God doen, is hy sê, ons moet licht en donker sky, en het was so, die licht was goed, daar op het die licht die, en die donker van mekaar gesky, God het die licht dag genoem, en die donker het hy nacht genoem, en as ons vandag ons levens beskryf, of die wereld waar om ons, wat, wat om ons woed, of wat in die Koran te gebeur, of wat in die nie gebeur, hoe beskryf ons dit? Nacht. Waar is die licht? Waar is die licht? In Johannes 1 vers 4 tot 5, wanneer daar gepraat word oor die geboorte van Jesus, op die manier wat Johannes dit beskryf, en Matthias, wanneer die engele verskyf, dan sê hulle, die licht van God het gekom in die wereld, wanneer Johannes dit beskryf, dan sê hy, in die begin was die woord, dit is Jesus, was hy daar, en die woord was by God, en die woord was self God, en om was daar lewe, en die lewe was licht vir die mense. Die lewe, wat ek by Christus kry, dis waar die licht is. Daar die licht, skyn in die duisternis, daar buit in die duisternis, kan nie, of is nie supposed to be, om dit uit te doof nie. Die donker in ons leven, en om ons, en in ons wereld, is nie supposed to be, om ons lichies te laat flower skyn nie. Matthies 6 vers 14, Jesus self, hulle is die licht, hier is die, die, die tekst, waarop die naam is gevind is. Dis hoe kom ons, ons embleem, een lichthuis is, Jullie is die licht, Jullie moet die wereld verlig, Jullie moet so verbeeldig leven, dat jullie een helder licht sal uitstaan, al, sal uitstraal, want die wereld is donker, en dan zal mensen dit zien. en nie jou prijs nie, hulle sal jou hemelse vader daarvoor prijs. Hoe kan ek dier die bladseie van die Nieuwe Testament blaai, daar is letterlijk honderde tekste in die Bijbel, wat praat oor die strijd tussen licht en donker, tussen God en die bose, die vers 6 vers 12, want ons strijd is nie teen mense nie, maar teen die bose regeerders. Met ander woorde, dit wat binnen in mense is, daai donker, die bose regeerders, die maghebbers, die geeste wat heerskap hy in hierdie donker wereld uitoefen, teen die bose geeste in die jimmel reint is. Colossense 1, 13, hy God het ons verlos uit die macht van die duister, en ons oorgebring, na die koninkryk heerskap hy van sy geliefde sien, en daar waar daar licht is, die koninkryk van God, kyk hoe beskryf openbaring dit, daar in die jimmel, sal daar geen behoefte aan licht wees nie, 
want God zal die lucht wees. En dis wat aangaan in die wereld daar buiten, dis wat aangaan wanneer jou man of vrou by die huis kom na een moeilike dag, en hulle is moeilik en al begin een woordewisseling, dit is wat aangaan, dit is die duivel wat wil hee, daar moet nie vrede wees in jou huis nie, dit is wat aangaan, wanneer jou kinders, hulle tv's aansit, of die tv aansit, of hulle rekenaar aansit, of op die internet is, of op social media is, dit is wat aangaan, dat is licht en dat is duister, en dat is licht en dat is duister, en jy moet kies vir wie jy luister, jyne, dit het mooi gereim, ek en jy moet kies, elke oomlik, en die, die tragische ding, is hoeveel keer ek sien, die mense wat hulle self, wat ek glo kinders van God is, en self noem kinders van God, mense wat ek dalk gedoop het, of getrouw het, of mense wat ek Jenny en saam met hulle gebid, en gebloei het al, hoe, hoe amal van ons, oomlikke van swakheid, die donker, hoe ons amal in oomlikke van swakheid, val vir die lokvallen van die duivel, en deel raak van hy bekleierij, deel raak van hy negativiteit, ingee vir sonde. En dan, dan wen die duivel. God wil vanochtend kom, en hy wil vir jou sê, trek die sluiers van jou oor af. Paar weke terug bel iemand my, was die interessantste oproep, een jong man bel my, hy en sy collega, Reine Kar, en hulle luister die, een of ander audio bybel, en is nie, in elk geval, hulle luister hier die audio bybel, hulle sê, ons het verochend op pad, ver gerei, en op pad soen toe, en op pad terug toe, rei ons openbaring, ons gaan nou by jou stop, ons verstaan nie een woord nie, en hy kom sit by my, en hulle sê, waar we gaan openbaring, ek sê, is eenvoudig, openbaring is God, wat een boek gevat het, en hy het gesê, kom ek trek die gordijn terug, kom ek wees vir jou wat gaan aan wat jy nie kan sien nie, waar jou oor te blind is, waar jou geest is oor toe is, daar is een strijd aan tussen die bose en tegen die licht, tussen God en Satan, en die strijd is die heel tyd aan die gang, en die einde van die strijd is al bepaal aan die kruis, Hy wil het verloor, hy gaan verloor, maar in hierdie tyd probeer hy soveel as moendlik mense saam, want hy hou van geselskap, hy hou nie van een hel wat leeg is nie. En God wil vanochtend precies dit kom doen. Hy wil vir jou, hy wil hee, jy moet sien by die werk, in jou hievelik, in ons skole, oorals, op die simpelste, subtielste maniere, die die wil net so sy voet inkry, bykie vir bykie vir bykie, en jou gemoed raak donkerder, en jou woorde raak donkerder, en die licht kwijn, stikkie vir stikkie. So die Heere wil kom, en hy wil vir my en vir jou een strategie geef vir oog, en hy wil vir jou sê, kom ek help jou, om die licht te laat helder skyn, bring jou op een punt, waar, waar jy wat die eerste keer lief gehad het, in een van die briewe, aan die begin van openbaring, skryf God, 7 briewe aan die 7 gemeentes, in een, een van die briewe sê, Ek het het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Wanneer hy skryf aan die gemeente, gemeente in Korinthe, dan sê hy, um, as ek recht onthoud, dan sê hy, jy is nie warm nie, jy is nie koud nie, jy is lauw, nou spoeg ek jou uit. Die Heere wil kom en hy wil sê, jy moet weer warm raak vir hom, jou lichie moet warm skyn. En hy wil vir jou help, om dit recht te kry. So vanochtend gaan die Heere vir jou reseppie gee. En as jy hier uitstap, gaan die preeknotas daar achter wees, en jy kan die resep huis toe vat. En as daar nie genoeg is nie WhatsApp my, dan stuur ek het vir jou, Tronies. Die eerste ding is, die Heere sê, humble jouself. Eet een bykie humble pie. Jy gaan moet besef, dat hierdie fight kan jy nie wen nie. Jy is nie sterker as die duivel nie. Sorry, hy sal vir jou oor aansit, elke keer. Jy is nie sterker as die duivel nie. Nie op jou eie nie. Al met God, as jy groter en sterker is, enige teenstand, gaan, re- gaan lees Romeine 8, ek het daar oor geen twyfel nie, saam met God, is jy meer as oorwinnaar, sonder God, verloor jy die feit, elke keer. 
So, nummer 1. Erken jou eie donker. Erken die feit dat jy hier die geneigdheid het om die donker te wil kies. Erken jou onvermoe om hier die beklaai te beklaai en val neer op jou knieën en belei jou sonde en vraag vir God, Jere, help. Eerste tree, tweede tree. Gee op die security, dat gevoel van, but I need to make this work. Niemand gaan het recht krijgen. nie, as ek het nie recht krijgen, nie, gaan niemand dit doen nie. Want het maak dat jy beklui sonder God, dit maak dat jy vlug, want jy dink God is ver, dit maak dat jy wegkryp, dat jy is bang vir die wereld. Jy word of, jy begin of weg, of jy vlug. En gee dit net op, jy hoef nie insecure te wees nie, jy is nie genoeg nie. Saam met God is jy. En dan, begin erken, en nie net met jou mond, of met jou hart, of met jou gedagtes nie, met jou handen en met jou voete, met die manier wat jy leef, erken en leef, dat die oorlog is Godse oorlog. En bid meer, en weier as net jouself. Ja, vraag dat God jou geest is oor oopmaak, dat jy kan sien in jou woordewisselings met mense, of in situaties moet God jou oor oopmaak om vir jou weis, maar die duivel is bezig om hier jou vreugde te steel, of jou hier langs een, tegen een verkeerde pad te wil afvat, en jy moet het sien, en jy moet het vermaai, of jy moet ook wegstap, weg begin stap van sekere gesprekke, of wegstap van sekere verhoudings. Die oorlog is Godse en hy bekleid het om jou, en hy bekleid het vir jou, maar hy bekleid het ook dier jou. En dan, fight the fights worth fighting. Sien ons as mense, ons het hierdie, ons, jy fight net die fights wat jy dink jy kan wen. En as een verskil. En die eerste keer wat ek het gesnap het, is een film wat baie, baie jare teruggespeel het, American President toe die Amerikaanse president in hierdie film verkies is, toe staan hy op vir sy beginsels, en hy staan in al stem vir hom, en hy kies om, want hy het hierdie sterk, sterk beginsels, en toe hy in die kantoor, in die tweede term, hy moet kom voor, en hy moet besluit, ek wil herverkies word, toe begin hy al die goeie fights fight, al die wat makkelijk is, die wat populair is, en hy bly weg van die fights, wat dalk teenstand gaan bring, en wat ook mense gaan kwaad maak vir hom as president, en dan kom sy presidential advisor, en dan sê hy, I want the old president, the one who didn't fight the fights he could win, the one who fought the fights that was worth fighting. And here fight is worth fighting. For you, for your kinders, for Dynamis, for Tsanin, for South Africa, for the world. Here he fight must be fought. And he will be fought until God will come and he will be in a war and the blood will go so deep and so wide so as the tomb of a bird. Hierdie fight is real. En ek en jy gaan vir God moet vraag om vir ons wijsheid te gee oor waar wil hy jou gebruik en waar moet jy opstaan en waar moet jy jou voet neersit. Want as God jou in een sekere positie van beheer gesit het of in een sekere positie van autoriteit gesit het en as mense wat opkyk na jou of het in jou gesin is of het in jou hevelik is of het by die werk is of het by die school is as mense opkyk na jou dan verwag God van jou om te staan vir hom, of mense daarvan hou, of nie. So, hoe gaan ons dit by Dynamis doen, prakties? In die volgende paar weke. Omdat die enigste ding wat ons kan beheer, is die strijd in ons. Hierdie strijd in ons, ek kan nie, ek, ek kan buiten gebed, kan ek niks doen, aan wat met die president gebeur, of die parlement gebeur, of ESCOM gebeur nie. Ek kan net bid, Maar wat ik wel kan beheer, wat ik wel kan beklui, is hierdie feit wat in mij gebeur. My strijd met licht en donker. Om seker te maak, die strijd wen ons. So vir die volgende paar weke gaan ons boodskap reeks hee, oor hierdie strijd wat in ons voet. En wat praktiek en hoe werk om te wen, of ons te oorwin, en God te laat wegkrijn in ons leven. 
En ons gaan elke week, gaan ons, gaan ons Godse waarheid anders hoor, ons gaan nie net die Bijbel lees nie, ons gaan een worship lied hee, wat ons elke boodschap op een zondag gaan eindig met een specifieke lied, en daar die lied, se woorde, gaan ons Bijbeltek, gaan ons die Bijbeltekste soek, en ek gaan my dagstukkies in die week wat volg, gaan uit die lied uitkom, en ek gaan vir jullie lied stuur, die video, en die mp3, en jy kan hem luister, as jy te min data had, dan luister jy net die muziek, as jy baie data had, en jy het free wifi, dan kyk jy die video, elke keer as jy klaar jou stilte tijd gedoen het, so dis wat ons by die mens gaan doen, ons gaan jou help, om hierdie feit wat in jou voet, en om jou voet, om het te beklaai, sy waarheid hoor, elke week, en ons gaan dit instamp, vir 6 dae lang, gaan ons focus op verskillende areas van die waarheid, week op week, vir die volgende paar weke, en daarom nooi ek jou met prakties te maak in jou persoonlijke leven, vat die vier stappe van Godse strategie om jezelf te humble, om jou insecurities op te gee, om te erken en te leef dat die strijd is God sin, en om die fights te fight wat worth fighting is, en vat die strategie en gaan leefde daar buiten, en hoe gaan jy dit recht kry? Op jou knieën gaan jy moet begin, bid in cirkels, begin by jouself, dan vir die mense nabij aan jou, dan weier en weier en weier, totdat jy bid vir Sam Smith, en Kim Petras, en mense soos hulle, Goeie mense, wat luister vir die donker, eder is vir die lach, is tragies. En dan, as jy jou stilte tyd hou, en jy bid, en jou stilte tyd is klaar, kyk of jy die lied kan luister, wat ons aai week op focus. En as jy getrouwd is, of jy is in een vakering met iemand, sê vir die persoon, jy moet my accountable hou. Ek wil hier, jy moet vir my kyk. En as ek op enige oomlik, van Godse pad afweik, sê dit vir my, as jy die donker in my stem hoor, as jy donker sien in my optrede, sê dit vir my, so dat ek kan wegbly van die donker, en kan bly in die licht, maak nie een fout nie, oorlog is oorlog, hier is een oorlog, en ons gaan hem moet beklui, Ek gaan nou bid, en as ek klaar gebid het, gaan ons een lied luister wat ek nie op die video kan speel nie, ons sal het bysit by die video op die platforms. Dis die Afrikaanse vertaling van Phil Wickham's The Battle Belongs to Our God. Dis ons lied vir die week. En ek gaan hom vir jou stuur en jy kan hom luister by die huis. As jy op ons WhatsApp luister, as jy ons nie op ons WhatsApp luister nie, my nommer is op die blaaikie en all the rest en oorals en stuur vir my jou nommer en ek sit jy op die WhatsApp luister gaan nou bid, en dan gaan ons die lied luister, dit is ons lied vir die week, dit is die lied wat ek en jy kom en sê, Heere, hierdie feit, jy moet om beklui, kom ons bid saam, Heere God, soos ek hier staan, voel ek dit, voel ek in hierdie vertrek, hoe daar mense is, wat in hulle self beklui, in hulle self beklui, hulle het die ingestap, en daar was meer donker as licht, en nou stoe hulle, hulle stoe hier, want die duivel wil nie opgeen nie, die duivel het hard gewerk, om te kom in hulle levens waar hy is, om beheer te vat oor hulle finansies, of om beheer te vat oor hulle denk, of gedagtes, of motieve, en hy gaan het nie opgee, sonder een feit nie. Heere, daar is een strijd aan vir ons siele, daar is een strijd aan vir ons hiewelike, vir ons roeping in die wereld daar buiten, vir ons beroepen, vir ons bezighede, vir ons boerderij, Heere, daar is een strijd aan vir, vir ons land en ons plaaslike regering, daar is een strijd aan op elke vlak, Heere. Ons wil bid daarvoor, ons begin by ons self, tot op die verste kringe, van hierdie plek wat ons aarde noem. Heere, kom, en fight die fight, dier en saam, en vir die kinders. Heere, ons het u nodig, soos nog nooit tevoor nie. Heere, ek denk aan die tekst, wat sê, ons leef in een bose tyd. Heere, dit was nog nooit meer waar as nou nie. Heere, kom, en help ons om te staan, en te bly staan, 
as ons daar buiten in die wereld is, en as ons alleen in ons kamers is, help ons om te knieel, en te buig, en te erken, ons het u nodig, en elke ochtend op te staan, en elke ochtend, die, saam met u, jullie leven te leef, in volheid, en in oorwinning, en in blijdschap, ten spuite van wat in die wereld aangaan, Heere, want u is ons God, en u is groter, as enige probleem, enige terugslag, Kom Heere, werk in ons, werk dier ons, die oorlog behoort aan u. Amen. En nou as jy hier is, hou jy oor toe, of as jy wil en jy wil die woorde volg op die skerm, kyk dit, maar is deel van die gebed, om vir God te beleid, en die oorlog behoort aan hom. As jy weer die nies kyk, of jy nies lees, en die president maak een stupid besluit, of iemand met rooie kleren en een rooie wiekie aan bestorm en verhoog, of wat ook al, of wat ook al, of by die werk stap jy in een situasie in, en jy kan sommer die donker voel, van iemand wat, jy verstaan wat ek bedoel, in jou huis, in jou leven, sien die donker raak, en in jou gedagtes en in jou gebede spreek dit aan, Jy krij nou geleentheid om die Heere te dien met jou offergaves. As jy hier is, kan jy dit visies doen. Snapscan code is op die stoele. EFT is moendlik. Die mankies kom voorbij. Daar is kaartfaciliteite achter by die infotafel. By die dieren is daar een infokaart wat jy kan invul of een contactkaart. As jou telefoonnummer verander het of hy is nie op ons lijst nie, Daar is een boekie met al die inlichting oor dynamis, as jy iets nie weet nie, of hoe ons werk, of hoe ons dink nie, of hoe ons opruit, of hoe ons glo nie. Die preeknotas sal na die dienst daar wees, selfs hoe die preeknotas moet lyk, die is my gewaas. En daar is ook een kalender, as jy nou nog nie een kalender het, nie as een brief krijg dit vir jou, dit is februar, december is klaar, krijg vir jou kalender. En ja, dan, die thee en koffie span het helpers nodig, Ek wil net gauw kyk, lig allemaal jylle hande gauw op, maak gauw so, raak, maak so, ok, jy kan thee en koffie skink, hulle wacht vir jou by die Samhain Dui, gaan daar achter by die tafel staan, skryf jou naam op, vir die volgende jaar, tot met December, as allemaal hier, dan kry elke net een beer, raak, ok, dinsdag ochend, sy manne, boys, daar is nie manne nie, daar is een belangriker ding wat dinsdag gebeur, ons prioriteit is reg as mans, ons vrouwens kom eerste, Ja, ons het een persoonlijke verhouding met die Heere, maar om saam te keir as mans, is nie belangriker as jou vrou op Valentijnsdag nie. So dinsdag is kom jou vrou eerst, en as die kracht af is, staan vroer op, rui mag en wien toe en kry vir haar koffie. Dis hoe dit werk. Nee, en hier is meer as een vrou wat stamp aan die man langs haar. Oh, dis funny, dis so funny om te sien. Ok, hoe die man, dis manse Valentijnsdag ook. Jylle moet beklui vir die kaarsletels, oor wie gaan mag en wien toe rui vir die koffie. Ehm, is het elk geval, ok, ok, ek ga nie verder iets sê nie, want Nigel klim in my kop, het is Valentijnsdag, woord woensdag aand, hier, die heren die laaste drie woensdag rechtig, dit was rechtig, goed, en geseend, en ek sê dit nie omdat ek die boodskap gebring het nie, dit gaan oor die heren my praat, en ons gaan dit probeer om hierdie woensdag dit op te neem, en op een manier, uit te stuur op hem, ek weet nie hoe ons het gaan recht kry nie, want het is anders as dit wat hier gebeur. So woensdag aand 6 hier, ons eet saam, 6.30, keir ons saam om Godse woord, worship ons. Dan saterdag, hierdie saterdag wat kom, is daar een damesochend, dit is een tyd vir vrouwens om mekaar liekie te encourage, saam te lach, saam te huil, saam te gebedsversoek uit te ruil vir julle mans en julle kinders, al die dinge, en so saterdag oog en negen hier praat met Samhain, organise of jy borkie eetgoed sal kan bring, kom keier saam, beloof jylle, jylle het nodig, al dink jylle nie so nie, elke dinsdag oog en as die manne by mekaar kom, dan raak ek omtrend aan die slaap, terwijl ek die koffie maak, maar die oomlik as ek daar uitstap, dan sê ek, jyre, al hy was dit moeilik om op te staan, ek het het nodig gehad, dames, jylle het het nodig, want my vrou is amazing, en sy het iets om te sê, so kom saterdag oog en negen hier, en kom keier saam, 
Right, daar is die eerste tot die achtste augustus wat ik het toer Israel toe, as jy meer wil weet, laat my weet, uh, die reels het so'n bykie verander, het so'n bykie um, touw getrek met die toerorganiseerders, jy kan het deposito betaal van de duizend rand voor die einde van die maand om jou plek te verseker, dan kan je die reis stelselmatig afbetaal tot einde juni. So, uh, ons, dit is, word baie makkelijker voor jou gemaakt om dit te maak, ons besef dat dit is dier, maar ons bekleid tegen een dollar, um, wat in die rand baie sterker is, so die toerkost in manier bepaal, so as jy moet gaan, of as jy wil gaan, praat met die Heere, hy sien jou hart, die eerste keer wat ek gegaan het, het die Heere alles betaal, ek het nie eers gedink ek gaan nie, so geer het vir die Heere, as hy wil hy moet daar wees, sluit het maak werk, en nou gaan ek en jy opstaan, en ons gaan die slot liet sing, ons gaan opstaan en ons gaan sê, die oorlog behoort aan God, en ek staan op, en ek gaan om beklui, die duivel gaan nie wen nie. Kom ons staan, ons sing het so. Die Seen van die Heere, jou Himmelse Vader, die een wat vir jou veg, in jou veg, dier jou veg, die een wat oorwin het aan die kruis, hy kom sê vir jou, ek sal vir jou goed wees, en ek sal vir jou sorg, ek sien jou raak, ek sien die strijd raak, wat jy beklui, en ek geef vir jou my liefde, en ek geef vir jou my kracht, sê die Heere, ek sal jou goed gesind wees, ek sal vir jou voorspoed gee, so verbind ek my aan jou, want jy is my kind, en ek het jou lief, en ek sal jou sien. Amen.